ദൈവരാജ്യം കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ ഏറ്റവും വിശദമായി എഴുതിയിരിക്കുന്ന വേദഭാഗങ്ങൾ സുവിശേഷങ്ങളാണ് സുവിശേഷങ്ങളിലാണ് ദൈവരാജ്യം കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന വിഷയം ഏറ്റവും വിശദമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ദൈവരാജ്യം എന്ന വിഷയം ഏറ്റവും വിശദമായി സുവിശേഷങ്ങളിലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിലാണ് അത് ഏറ്റവും വിശദീകരിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വ്യാപ്തിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയത്തെ ഞാൻ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിലെ ഒരു തീമാറ്റിക് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം എന്നാണ് കർത്താവിൽ ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഈ ദൈവരാജ്യം എന്ന വിഷയം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിലെ ഏറ്റവും അതിൻ്റെ വിഷയം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയുന്നത് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം ആ അവിടെ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കയാൽ മാനസാന്തരപ്പെടുവീൻ എന്ന് പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങി യേശു പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ പ്രസംഗത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അവിടെ വായിക്കുന്നത് എന്താ യേശു പറഞ്ഞത് സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കയാൽ മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കെന്താണ് കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ സ്വർഗരാജ്യം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കെന്താണ് സ്വർഗരാജ്യമാണ് ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണോ അത് രണ്ടും രണ്ടാണോ ഇത് രണ്ടും ഒരേ ഒരേ ആശയം തന്നെയാണ് ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാലും സ്വർഗരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരേ ആശയം തന്നെയാണ് പിന്നെ എന്താണ് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ ഒരിടത്തും നമുക്ക് കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവരാജ്യം എന്ന് വായിക്കാൻ കഴിയില്ല അവിടെ അല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സ്വർഗരാജ്യം എന്ന എന്താണ് മത്തായി അങ്ങനെ എഴുതാൻ കാരണം അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം മത്തായി യഹൂദന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ സുവിശേഷം എഴുതിയത് അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദന്മാരിൽ നിന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളായവരെ അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദന്മാർ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് മത്തായി ഈ സുവിശേഷം എഴുതിയത് യഹൂദന്മാർ ഒരിക്കലും ദൈവം എന്ന് വാക്കുപയോഗിക്കാറില്ല അതിൻ്റെ കാരണം അവരുടെ ദൈവത്തോടുള്ള ബഹുമാനമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം വൃതാ എടുക്കരുത് എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവം എന്ന വാക്ക് അവർ എഴുതാറില്ല ഇപ്പോഴും അവർ എഴുതില്ല ഗോഡ് എന്ന് എഴുതേണ്ട വരുമ്പോൾ അവർ ജി എഴുതിയിട്ട് ഒരു ഹൈഫൻ എഴുതി ഡി എന്ന് എഴുതും അതിനു വേണ്ടി അവർ വേറെ പേന ഉപയോഗിക്കും ഗോഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് എഴുതാൻ ദൈവം എന്ന് എഴുതാൻ വേണ്ടി അവർ വേറെ പേന ഉപയോഗിക്കും ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്ന സവിശേഷമായ ആദരവാണത് അതുകൊണ്ട് മത്തായി സുവിശേഷം എഴുതിയപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം എന്ന് എഴുതേണ്ടിടത്തല്ല എന്ത് ചെയ്തു സ്വർഗരാജ്യം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കയാൽ മാനസാന്തരപ്പെടുവീൻ ദൈവ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം മാനസാന്തരപ്പെടുവീൻ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ വാക്യത്തെ വായിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഇനി അപ്പോൾ ദൈവരാജ്യവും സ്വർഗരാജ്യവും ഒരേ വാക്ക് തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഇനി ഈ സ്വർഗരാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം എന്നുള്ളത് പഴയ നിയമത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഒരു വിഷയമാണ് ആണോ അല്ലയോ നിശ്ചയമായിട്ടും പഴയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം ഏഴാമത്തെ അധ്യായം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് എടുത്താൽ അവിടെ ദാനിയേൽ ഒരു രാജ്യത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നെടുക്കാമോ ദാനിയേൽ ഏഴാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം 
രാത്രി ദർശനങ്ങളിൽ മനുഷ്യപുത്രനോട് സദൃശ്യനായ ഒരുവൻ ആകാശമേഘങ്ങളോട് വരുന്നത് കണ്ടു അവൻ വയോധികന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അവർ അവനെ അവന്റെ മുമ്പിൽ അടുത്തു വരുമാറാക്കി അടുത്ത വാക്യം എന്നാ നോക്കിയാട്ടെ പതിനാല് സകല വംശങ്ങളും ജാതികളും ഭാഷക്കാരും അവനെ സേവിക്കേണ്ടതിന് അവന് ആധിപത്യവും മഹത്വവും രാജത്വവും ലഭിച്ചു ആ ആ അവന്റെ ആധിപത്യം നീങ്ങി പോകാത്ത നിത്യാധിപത്യവും അവന്റെ രാജ്യത്വം നശിച്ചു പോകാത്തതുമാകുന്നു കണ്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ ഇത് ഒരു വാക്യം ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അനേക വാക്യങ്ങൾ ദൈവം രാജാവായി വാഴുന്ന ഒരു രാജ്യം അത് പഴയ നിയമത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഒരു വിഷയമാണ് ആ വിഷയത്തെ പുതിയ നിയമത്തിലും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ദൈവരാജ്യം എന്ന വിഷയം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോ അവിടെ ഈ ഒരു വാക്യം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപത്തൊമ്പതിന്റെ പതിനൊന്ന് ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപത്തി ഒൻപതിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം കൂടെ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് യഹോവേ മഹത്വവും ശക്തിയും തേജസ്സും യശസ്സും മഹിമയും നിനക്കുള്ളത് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ളതൊക്കെയും നിനക്കുള്ളതല്ലോ അടുത്ത വാക്യം എന്നാന്ന് അറിയാമോ യഹോവേ രാജത്വം നിനക്കുള്ളതാകുന്നു നീ സകലത്തിനും മീതേ തലവനായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് അറിയാമോ പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവം പറയുന്ന രാജ്യത്വം ലിറ്ററൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യത്വമാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ഇസ്രായേൽക്കാർ കൂടിയിട്ടൊരു കാര്യം സമൂഹേലിന്റെ അടുക്ക ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കൊരു രാജാവിനെ വേണം മറ്റു ജാതികൾക്കുള്ളത് പോലെ അതിനെന്താ ദൈവം കൊടുത്ത മറുപടി ശമൂഹേലിന് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ശമൂഹേല് പരാതി പോലെ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞപ്പോ ദൈവം പറഞ്ഞെന്നാ അറിയാമോ ശമൂഹേലെ അവര് ന്യായാധിപൻ എന്ന നിലയിൽ നിന്നെ അല്ല മാറ്റി നിർത്തിയത് രാജാവ് എന്ന നിലയിൽ എന്നെയാണ് മാറ്റി നിർത്തിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ രാജാവ് ന്യായാധിപൻ ഭരിമാർ ഭരിക്കുമ്പോഴും യഹോവയായ ദൈവമാണ് രാജാവ് ആ രാജത്വത്തെയാണ് ശൗലി ഒരു രാജാവിന് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവര് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചത് മനസ്സിലായോ പക്ഷെ ദാവീദ് രാജാവായപ്പോ പറഞ്ഞ വാചകമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ദാവീദ് രാജാവിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ദാവീദ് ചിന്തിച്ച എന്നാ ഞാൻ ഇവിടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നെന്നേ ഉള്ളൂ രാജത്വം ആർക്കുള്ളതാ ദൈവമേ നിനക്കുള്ളതാകുന്നു എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് ബൈബിളിൽ നമ്മെ പഠി ബൈബിൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യത്വം എന്നുള്ള വാക്ക് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരാം കുറച്ചുകൂടെ വേഗത്തിൽ പോകാം എന്ന് ഒരുപാട് വേഗത്തിലല്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഭാഗം വരും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യണം ഇനി ഈ രാജ്യത്വം യേശു പറഞ്ഞു എന്നാൽ യേശു പറയുന്നതിന് മുമ്പ് വേറൊരാൾ പറഞ്ഞു ആരാ പുതിയ നിയമത്തിൽ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ ആദ്യം പുതിയ നിയമത്തിൽ സ്വർഗരാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് യോഹന്നാൻ സ്നാപകനാണ് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം തന്നെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ യോഹന്നാൻ ഇത് പ്രസംഗിച്ചു മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം മൂന്നിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും ആ ആ കാലത്ത് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ വന്നു ആ എന്താ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ പ്രസംഗിച്ചത് രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കയാൽ മാനസാന്തരം വാസ്തവത്തിൽ യേശു എപ്പോഴാ ഇത് പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് അറിയാമോ യോഹന്നാൻ തടവിലായ ശേഷമാണ് അത് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ യോഹന്നാനാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ ആദ്യമായി സ്വർഗരാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അത് രണ്ടും ഒരേ വാക്കാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് യോഹന്നാൻ യേശു പ്രസംഗിച്ചു പഠിപ്പിച്ചു യോഹന്നാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് വേറൊരാള് പുതിയ നിയമത്തിൽ വേറെ ആരാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 
പൗലോ സംഭവസ്വലം പ്രസംഗിക്കണം ഞാൻ ആ വാക്യത്തിലേക്ക് പിന്നീട് വരാം ഇനി ഈ സുവിശേഷങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം അത് ക്രിസ്തു രാജാവാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സുവിശേഷമാണ് ഒരു രാജ്യമാകുമ്പോൾ അതിനൊരു രാജാവ് വേണ്ടേ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം സ്വർഗരാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവ് ആരാണ് അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആണെന്ന് പഠിപ്പിക്കാനാണ് മത്തായി ഈ സുവിശേഷം എഴുതിയത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് കാരണം യഹൂദന്മാരൊരു മഷിയെ കാത്തിരിക്കുക അവരോട് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യം അവരൊരു ദൈവരാജ്യത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അവർ പല പ്രാവശ്യം യേശുവിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നീ ഇപ്പോഴാണോ ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത് വിശ്വസിച്ചവരൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ശിഷ്യന്മാരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം യേശു പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ദൈവരാജ്യമാണ് യേശു സ്വർഗാരോഹണത്തിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞതും ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഒന്ന് വായിച്ച് അപ്പോസോല പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആ വിഷയമാണ് അവിടെ കാണുന്നത് മൂന്നാമത്തെ വാക്യം അപ്പോസോല പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ വാക്യം രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അവൻ കഷ്ടം അനുഭവിച്ച ശേഷം നാൽപ്പത് നാളോളം അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി ദൈവരാജ്യം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കണ്ടോ നാൽപ്പത് ദിവസം യേശു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷം ഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്നു ഈ നാൽപ്പത് ദിവസവും അവരെ എന്തിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചെന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമല്ലേ യേശു യോഹന്നാൻ തടവിലായപ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് യേശു പറയാൻ തുടങ്ങി യേശു മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് നാൽപ്പത് ദിവസം പഠിപ്പിച്ചു എന്തിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷകളിലെ പ്രസംഗങ്ങളിലെ പഠിപ്പിക്കലുകളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്തായിരുന്നു ദൈവരാജ്യം അഥവാ സ്വർഗരാജ്യം എന്നുള്ളതാണ് ഈ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ മാത്രം രാജ്യം എന്ന വാക്ക് അൻപത് പ്രാവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ എണ്ണി നോക്കിയതല്ല എണ്ണി നോക്കിയവർ പറഞ്ഞതാ രാജ്യം എന്ന വാക്ക് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ അൻപത് പ്രാവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സുവിശേഷത്തിലെ പ്രധാന വിഷയം എന്ത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു രാജ്യം ഒരു രാജാവിന്റെ അധികാരത്തിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന റിലം എന്ന് പറയുന്നു ആ വാക്കാ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആർ എ എൽ എം അധികാരത്തിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഭൂപ്രദേശങ്ങളെ നമ്മൾ രാജ്യം എന്ന് പറയും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എ എൽ എം ഒരു രാജാവിന്റെ അധികാരത്തിന്റെ കീഴിൽ എവിടൊക്കെ വരുവോ അതല്ല ആ രാജാവിന്റെ കീഴിലുള്ള രാജ്യമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അതിർത്തി എവിടെയാണ് അത് വളരെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടെയാണ് എവിടായിരിക്കും ദൈവരാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യം അതിന്റെ ആ അതെവിടാ ഈ രാജ് ഈ രാജ രാജാവ് ക്രിസ്തു ആണെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമാണ് ഹോവയായ ദൈവമാണെന്ന് പഴയ നിയമത്തിൽ എഴുതി പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യേശുവാണ് രാജാവെന്ന് പഠിപ്പിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രാജാവിന്റെ രാജ്യം ഏതാണ് സ്വർഗരാജ്യം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്വർഗമാണോ വളരെ കറക്റ്റ് ആയൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അതിന്റെയും കുറച്ചുകൂടെ മുകളിലാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സുപ്രീമസി ഓഫ് ഗോഡ്സ് വിൽ ഓവർ ഹ്യൂമൻ അഫയേഴ്സ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിത ശരിയിൽ എവിടെയൊക്കെ ദൈവം പരമാധികാരിയാകുന്നുണ്ടോ ആ ആ ജീവിതങ്ങളാണ് ദൈവരാജ്യം ഒരുവൻ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദൈവഹിതത്തിന് വിരുദ്ധമായി ജീവിച്ചാൽ അവന്റെ ജീവിതം ദൈവരാജ്യത്തിനകത്താണോ 
അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവരാജ്യം കാണാൻ കഴിയുമോ എവിടെയാണ് ദൈവരാജ്യം ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് ആരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ അധികാരമുണ്ട് വെറുതെ അധികാരമല്ല സുപ്രീമസി പരമാധികാരമുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ എപ്പോഴാ ദൈവഗീതം അന്വേഷിക്കുന്നത് നമുക്ക് പറ്റാത്ത കാര്യം വരുമ്പോ അത് പരമാധികാരമല്ല ദൈവത്തിന്റെ പരമാധികാരമല്ല എപ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന് നമ്മൾ പരമാധികാരം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നത് എപ്പോഴാണ് എപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന് പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം എപ്പോഴാണോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നത് കാരണം രാജ്യത്ത് ആരുടെ ഇഷ്ടമാണ് നടക്കേണ്ടത് രാജാവിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് നടക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതം ദൈവരാജ്യമാകണമെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആരുടെ പരമാധികാരം നടക്കണം നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കും നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ എന്നിട്ട് തടസ്സമാരാ നമ്മൾ തന്നെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവഹിതം നടക്കണമെന്ന് ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥനയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ തന്നെ ദൈവരാജ്യം നടക്കുന്നതിന് തടസ്സമാണെങ്കിൽ മത്തായി ആറിന്റെ പത്തില് ആ പ്രാർത്ഥന മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിൽ ആ പ്രാർത്ഥന കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒമ്പത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കർത്താവ് നിങ്ങൾ ഇവണ്ണം പ്രാർത്ഥിപ്പിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമാണ് നിന്റെ രാജ്യം വരണേ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഈ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഈ രാജ്യത്തിനകത്ത് ജീവിക്കണം ഇനി ഈ മത്തായുടെ സുവിശേഷവും ദൈവരാജ്യവും തമ്മിലുള്ള ഒരു വലിയ അഭേദ്യമായ ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് വരാം മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ ഈ ദൈവരാജ്യത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനേക കാര്യങ്ങൾ ദൈവരാജ്യം കടുകുമണിയോട് സദൃശ്യം ദൈവരാജ്യം പുളിച്ച മാവിനോട് സദൃശ്യം ദൈവരാജ്യം മണവാളന് എത്ര ഉപമകളാ മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അല്ലെ മണവാളനെ കാത്തിരിക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഒരു രത്ന വ്യാപാരിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു നിധി മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഭൂമിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവരാജ്യത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ഒരു ബൈബിളിലെ പുസ്തകമാണ് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ഈ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഓർഡർ ഓർഡർ ഓഫ് ദ കിങ്ഡം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവരാജ്യത്തിലെ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ പറയുമല്ലോ അല്ലേ ഏർ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ എന്താണ് ഗിരിപ്രഭാഷണം കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചത് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ ഈ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ എന്താണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാനാണ് ദൈവരാജ്യത്തിലുള്ളവർക്ക് ഇത് ബാധകമാവുള്ളൂ ദൈവരാജ്യത്തിന് പുറത്തുള്ളവർക്ക് ഇത് ബാധകമേ അല്ല കേട്ടോ നിന്റെ വലത്തെ ചെകിട്ട് തത്ത കടിക്കുന്നവന് ഇടത്തെ ചെകിട് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നല്ലേ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞേക്കണേന്ന് വഴി കിടന്ന് കള്ളു കുടിച്ച് വഴി കിടക്കണവനോട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം അവൻ ദൈവരാജ്യത്തിനകത്ത് അല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം അവനെ അത് ബാധിക്കുകയില്ല ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അതനുസരിച്ചാണ് നടക്കുന്നത് ഗൾഫിൽ ചെന്ന റോഡിന്റെ വലതുവശത്ത് കൂടിയാണ് വണ്ടി ഓടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇവിടെ വലതുവശത്ത് കൂടെ വണ്ടി ഓടിച്ചാൽ ശരിയാവും ദൈവരാജ്യത്തുള്ളവനാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ നിയമം അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാ ഈ നിയമം അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ ആൽ നമ്മളിപ്പോ യു എ ഇയിലോ ഇംഗ്ലണ്ടിലോ അല്ല നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലാണെന്ന് ഓർക്കണം മാത്രമല്ല ഈ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ തത്വം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ തത്വം അത് നീതിയാണ് നമുക്കൊന്ന് എടുക്കാം മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം എടുത്താൽ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ നീതിയാണ് നാം അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് പത്താമത്തെ വാക്യം മത്തായി അഞ്ചിന്റെ പത്ത് നീതി നിമിത്തം ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നവർ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് നീതി റൈറ്റിയസ്നെസ് ഈ നീതി എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് 
നീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നീതിമാനായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് ആ നീതിയെ കുറിച്ചല്ല അതെന്താണ് പൊസിഷണൽ റൈറ്റിയസ്നെസ് ആണ് അഥവാ നീതിമാൻ എന്ന ഒരു പദവി ദൈവം നമുക്ക് തരികയാണ് നമ്മൾ നീതിമാനായിട്ടാണോ അല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് നമ്മൾ നീതി കാണിച്ചിട്ടാണോ അല്ല ദൈവം നമ്മളെ നീതിമാനായിട്ട് കണക്കിടുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ നീതി നമ്മുടെ പേരിൽ കണക്കിടുക പക്ഷെ ദൈവരാജ്യത്തിലെ നീതി എന്ന് പറയുന്നത് ആ പൊസിഷണൽ റൈറ്റിയസ്നെസ് അല്ല നീതിമാൻ എന്ന പദവിയല്ല നീതിയിലുള്ള നടപ്പാണ് കപ്പ തൂക്കി കൊടുക്കുമ്പോ നീതിമാനാണെ നീതിയോടെ തൂക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം നീതിക്ക് വിരുദ്ധമായ അതാണ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കിങ്ഡം ഇനി ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രാക്ടീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നീതിയാണ് പ്രാക്ടീസ് എന്താ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ശീലിക്കുക ശീലിക്കേണ്ടത് എന്താ സമാധാനം ഞാൻ ആ വാക്കി എടുത്ത് കാണിക്കാം ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോ ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ദ കിങ്ഡം കാരണം എന്നാന്ന് അറിയാം ഇത് പറയാൻ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമുണ്ട് ഈ യഹൂദന്മാര് എങ്ങനെ ആ ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് റോമാക്കാരെ തോൽപ്പിച്ച് അവരുടെ അടിമ ചങ്ങലകളെ പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിക്കണം അതിനുവേണ്ടി യഹൂദന്മാർക്ക് ചേകവർ വരെ ഉണ്ട് ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടായാൽ ഈ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഇല്ല നമ്മൾ യേശുവിനെ പിടിക്കാൻ വന്നത് പുരോഹിതന്മാരുടെ ചേകവരാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇതെന്തിനാ ഈ ചേകവര് യഹൂദ പോലീസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് കാരണം അവര് പിടിച്ചെടുക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യം പക്ഷെ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച എന്നാന്ന് അറിയാമോ കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്തല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാ രാജാവിന് സമാധാനപരമായി കീഴ്പ്പെടുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന സമാധാനം അത് അങ്ങനെയാ ദൈവരാജ്യം ഈ ദൈവരാജ്യം പിടിച്ചടക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ യുദ്ധം ചെയ്ത് പിടിച്ചടക്കുകയല്ല പിന്നെ എന്താ എങ്ങനാ രാജാവിന് കീഴ്പ്പെടുന്നതിലൂടെയാണ് അഥവാ സമാധാനപരമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ശീലം പിടിച്ചടക്കലുകളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധത്തിലൂടെ അല്ലെന്ന് ദൈവരാജ്യം പിടിച്ചടക്കണമെന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ പിന്നീട് അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ മൂന്ന് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എല്ലാ ഓണത്തിനും നമ്മൾ പാടുന്ന ഒരു പാട്ടുണ്ട് മാവേലി നാടുവാണിയുടെ കാലം മനുഷ്യരെല്ലാരും ഒന്നുപോലെ പിന്നെ എന്നാ ആമോദത്തോടെ വസിക്കും കാലം ആപ ആപത്തങ്ങാർക്കുമൊട്ടില്ലതാൻ ദൈവരാജ്യം നമ്മളെ എല്ലാ ലോകത്തും എല്ലാ രാജ്യത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ സാമോദത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തെ കുറിച്ചൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ ഉള്ള ഐതിഹ്യങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്നാ മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ എന്ന നിലയിൽ വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ചില ആൾക്കാർ ഓണത്തിന് മഹാബലിയുമായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഉപമിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനു വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം മനുഷ്യന് കൊടുക്കുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സന്തോഷത്തെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കാം റോമാലേഖനം പതിനേഴാം അധ്യായം സോറി റോമാലേഖനം പതിനാറാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം ആകെ പതിനാറ് അധ്യായമേ ഉള്ളൂ റോമാലേഖനം പതിനാറിന്റെ പതിനേഴ് ദൈവരാജ്യം ഭക്ഷണവും പാനീയവും അല്ല പിന്നെ എന്താണെന്ന് അവിടെ പറയുന്നത് നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സന്തോഷവും അത്രേ അങ്ങനെയല്ലേ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യം ഭക്ഷണവും പാനീയവും അല്ല നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സന്തോഷവും മാത്രേ അപ്പൊ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് നീതി ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രാക്ടീസ് എന്താണ് സമാധാനം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സന്തോഷവും റഫറൻസ് പറഞ്ഞ് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് പതിനാലിന്റെ പതിനേഴാണ് എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയതാണ് പതിനാലിന്റെ പതിനേഴാണ് 
മൊത്തം തെറ്റാണ് അവിടെ പതിനേഴ് പതിനേഴ് ആദ്യം പറഞ്ഞു തിരുത്തി പറഞ്ഞപ്പോൾ പതിനാറിന്റെ പതിനേഴ് ആയിപ്പോയി ആക്ച്വലി പതിനാലിന്റെ പതിനേഴ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും വിശദമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സുവിശേഷമാണ് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം അവിടെ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ നീതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിലെ നീതി എന്നുള്ളത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ തത്വമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീതിയോടെ ജീവിക്കണമെന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം രണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ശീലം സമാധാനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മത്തായി എഴുതി സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അതെന്താണ് പറയാൻ കാരണം ഈ സമാധാനം കിട്ടിയാ കിട്ടി അല്ല അതല്ല ദൈവരാജ്യം ദൈവരാജ്യത്തിലെ ഒരു പൗരൻ എങ്ങനായിരിക്കണം സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യക്തി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പിന്നീട് പഠിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോ അത് വിശദ ഇത് ഇൻട്രോഡക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ മൂന്ന് ദൈവരാജ്യം സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സന്തോഷവും അത്രേ എന്ന് പൗരോ സപ്പോസ്തോരൻ റോമർ പതിനാലിന്റെ പതിനേഴിൽ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇനി കർത്താവ് പറഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ പ്രസംഗിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു അവര് മാനസാന്തരപ്പെടാൻ റെസ്പോൺസ് ടു ദ മെസ്സേജ് എന്താണ് ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോ നമ്മള് നമ്മൾ എന്താ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ ഇവിടെ ഈ മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ മത്തായി നാലിന്റെ പതിനേഴിലൊക്കെ നമ്മൾ അത് വായിക്കുന്നുണ്ട് യേശു പ്രസംഗിച്ചു സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കാൻ മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ പ്രസംഗിച്ചു മത്തായി മൂന്നിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കാൻ മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ അപ്പൊ ഈ മാനസാന്തരപ്പെടുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ ഈ മാനസാന്തരപ്പെടുക എന്നുള്ളതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ ഈ വാക്ക് കേട്ട് കാണും മെറ്റനോയ്യ കേട്ടിട്ടില്ലേ മിക്കവാറും പ്രസംഗിക്കുന്നവരെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് മെറ്റനോയ്യ എന്നാണ് ഗ്രീക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണുന്നത് മെറ്റനോയ്യോ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് എം ഇ ടി എ എൻ ഇ എൻ ഒ ഇയോ മെറ്റനോ ഇയോ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം യഥാർത്ഥ പല അർത്ഥങ്ങൾ ആ വാക്കിലുണ്ട് ഒരർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ മത്തായി എഴുത സുവിശേഷത്തിൽ അത് പറയുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരർത്ഥം തിങ്ക് എഗെയിൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തു ആണോ രാജാവെന്ന് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യത്തിലാണോ എന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണേ അത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രാക്ടീസ് ആണോ നിങ്ങൾക്കുള്ളതെന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിക്കണേ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ശീലങ്ങളാണോ നിങ്ങൾക്കുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ചിന്തിക്കണേ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണോ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ ചിന്തിക്കണേ ഇതാണ് മാനസാന്തരപ്പെടുക എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഉദ്ദേശം യോഗനാനുസരാവൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് മാനസാന്തരത്തിന് തക്ക യോഗ്യമായ ഫലം കായ്പി മത്തായി എഴുത സുവിശേഷം മൂന്നിന്റെ എട്ട് മാനസാന്തരത്തിന് തക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞേച്ച് പിന്നെയും പഴയ ഫലമാണെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ ചിന്തിക്കണം ആ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ആണ് എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കാനല്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം മാനസാന്തരത്തിന് തക്ക ഫലം കായ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രതിഫലിക്കണം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം എ ചേഞ്ച് ഓഫ് ബിഹേവിയർ ദാറ്റ് എറോസ് ഫ്രം എ ചേഞ്ച് ഓഫ് മൈൻഡ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റം ഉള്ളിൽ എന്താ മാറ്റം വന്നത് ക്രിസ്തു രാജാവായി വന്നു ക്രിസ്തു എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ രാജാവായി വരുമ്പോൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന എന്റെ പ്രവർത്തിപഥത്തിൽ വരുന്ന എന്റെ ഇടപെടലുകളിൽ വരുന്ന കപ്പ തൂക്കിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ വരുന്ന പ്രവർത്തിയിലെ മാറ്റം അവിടെ നീതി വെളിപ്പെടുകയാണ് അതാണ് ദൈവരാജ്യം ഭക്ഷണവും പാനീയവും അല്ല പിന്നെന്താണ് നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സന്തോഷവും അത്രേ 
ഈ സുവിശേഷം കേൾക്കുന്നവരെല്ലാം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അവർ തങ്ങളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ക്രിസ്തു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് 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 നമ്മൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരാ രാജാവ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആരെങ്കിലും വരുമ്പോൾ നമ്മളിടയ്ക്ക് പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം ഇതാണ് നമ്മുടെ സാമ്രാജ്യം നമ്മൾ തമാശയായിട്ട് പറയുന്ന ചിലപ്പോൾ പിള്ളേര് അവർക്കൊരു റൂമൊക്കെ കൊടുത്താൽ അവർ ആ മുറിക്ക് അവരുടെ ഇതാണ് എൻ്റെ രാജ്യം എന്നൊക്കെ അങ്ങ് പേരിട്ട് കളയും മൈ കിങ്ഡം എറണാകുളത്തൊരു കടയുണ്ട് മൈ ലിറ്റിൽ കിങ്ഡം എന്ന് ആ കടയുടെ പേര് കടയുടെ പരസ്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ സ്വാധീനം ഇത് ഇവിടെ ഈ മുറിക്കകത്ത് എന്റെ ഇഷ്ടം കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടം എവിടെ നടക്കും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ടു ഫോൾഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തോടുള്ളത് ഒന്നാമത്തേത് ക്രിസ്തു എന്റെ രാജാവാണോ എന്ന് ഓരോ തീരുമാനങ്ങളിലും പരിശോധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാനൊരു തീരുമാനം എടുക്കുകയാണ് ആ തീരുമാനം ദൈവരാജ്യ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ദൈവരാജ്യത്തിലാണ് രണ്ട് മറ്റുള്ളവരോട് ഈ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ കാരണം എന്താ ദൈവരാജ്യം വന്നിരിക്കുന്നു These are the two-fold responses or responsibilities a Christian have. We are going to be able to do that. Christ is our Lord. David is a Lord. David is a Lord. That is the Lord. That is the Lord. We are not going to be able to do that. We are not going to be able to do that. We are not going to be able to do that. We are not going to be able to do that. അത് ഏത് രാജ്യത്വമാ രാജ രാജാവിന്റെ കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നത് ദാവീദാണ് പക്ഷെ ദാവീദ് പറയാണ് യഹോവേ രാജ്യത്വം അങ്ങേക്കുള്ളത് അത് ഏത് രാജ്യത്വമാണ് ദാവീദിന് പറയാൻ കഴിയും എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ രാജാവ് ക്രിസ് ദൈവമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ രാജ്യത്തിന്റെയും രാജാവ് ആര് തന്നെയാണ് എന്റെ കർത്താവ് പണ്ട് ഈ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ആരോ ഒരാൾ കൊട്ടാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ കുഞ്ഞു കിടന്ന് കരയുന്ന ഭയങ്കര ശബ്ദം കേട്ടു അപ്പോ ചോദിച്ചു ഇത് ആരാ കരയുന്നെ അപ്പോ ഫിലിപ്പ് രാജാവ് പറഞ്ഞു ഈ രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവാ അപ്പോ വന്നയാൾ ചോദിച്ചു പക്ഷെ അങ്ങല്ല ഈ രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവ് ഫിലിപ്പല്ല ഈ രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവ് വേറെ ആര എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്റെ ഭാര്യയാണല്ലോ എന്റെ ഭാര്യയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്റെ മോനും അപ്പൊ ആരാ ശരിക്കും രാജാവ് കസേരയിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്റെ ഭാര്യയാന്ന് ഫിലിപ്പ് പറഞ്ഞു ഫിലിപ്പ് രാജാവ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്റെ രാജാവ് ആരാ എന്റെ ഭാര്യ പക്ഷെ അവളെ അവളല്ല നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അവളെ വരച്ച വരയിൽ നിർത്തുന്ന എന്റെ മോനാ അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ രാജാവ് ആരാ ഈ അലക്സാണ്ടർ ആണെന്നാ പറഞ്ഞു വെച്ചത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാ രാജാവ് നമ്മൾ തന്നെയാണോ എന്റെ ഇഷ്ടം യഹോവ ഈ കർത്താവ് കർത്താവ് യേശു ഈ വീടിന്റെ നാഥൻ നമ്മൾ വാതിക്ക് എഴുതി വെക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അവനാണോ നാഥൻ അവനാണോ കർത്താവ് അവനാണോ ദൈവം ശാന്തമായി നമ്മളെ തന്നെ പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ഇനി മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് വരാം മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം കുറിച്ചെടുക്കേണ്ടവർക്ക് അത് പ്രയോജനകരമായിരിക്കും ഒന്നു മുതൽ നാല് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന രാജാവിനെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇൻട്രോഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ കിങ് രാജാവിനെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇൻട്രോഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ കിങ് ഇതുവരെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് ദൈവരാജ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അല്ലെ രാജാവ് ആരാണെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചു ഇനി നമ്മൾ മത്തായ എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിലൂടെ ഈ ദൈവരാജ്യം എന്ന വിഷയം ചിന്തിക്കുക മത്തായ എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ നാല് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ 
രാജാവിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഇൻട്രോഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ കിങ് ആ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കണ്ട ഈ സഭയും ദൈവരാജ്യവും ഒന്നാണ് നിങ്ങളുടെ നിശബ്ദത ഒന്നല്ല ഒന്നല്ലല്ലോ അല്ലെ അല്ല 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 സഭ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അകത്താണ് സഭയിലുള്ളവരെല്ലാം ദൈവരാജ്യത്തിലുള്ളവരാണ് പക്ഷെ ദൈവരാജ്യത്തിലുള്ളവരെല്ലാം സഭയ്ക്കകത്ത് എത്തിയെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണോ ദൈവരാജ്യത്തിന് കാരണം ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ക്യാൻവാസാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ചു ഭാഗം മാത്രമാണ് സഭ സഭയ്ക്ക് പുറത്തൊരു ദൈവരാജ്യമുണ്ട് ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ച നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ പുതിയ നിയമ സഭയ്ക്കകത്ത് ദാവീതുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ ദാവീത് ദൈവരാജ്യത്തിനകത്തല്ലേ ദാവീത് പറഞ്ഞു യഹോവയ്ക്ക് രാജ്യത്ത് യഹോവയ്ക്ക് ഉള്ളതാണ് ഓ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ക്യാൻവാസ് ആണ് അതിനകത്ത് ഒരു ഭാഗമാണ് സഭ ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ച അത് ഇന്ന് കാണുന്ന ദൃശ്യമായ ഈ സഭയല്ല പക്ഷെ സഭ ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയെ സഭയിൽ സന്തോഷിക്കും പക്ഷെ അന്ന് ഈ സഭയിൽ ഇല്ലാത്ത ചിലരും ദൈവരാജ്യത്തിൽ വരില്ലേ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ഈ ഇതൊരു വിശാലമായ ഒരു വിഷയമാണെന്നും ഇതിന്റെ വലിപ്പം എന്തുമാത്രം ഉണ്ടെന്നും ഇത് അധികം പേര് പഠിപ്പിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് നോക്കി ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി കാണുന്നുണ്ട് ഇത് പ്രസംഗിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വിഷയവും കൂടെയാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ തല കറങ്ങും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരുമിച്ച് പറയാത്ത ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് പറഞ്ഞു പോകാം മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പ്രധാനമായും ഈ വിഷയത്തെ പഠിക്കുന്നത് എന്നാൽ മറ്റു സുവിശേഷങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ ഭാഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം നമ്മൾ ഇതിനോട് കൂടെ ചേർത്ത് വെക്കും എങ്കിലേ അത് പൂർണ്ണതയിലേക്ക് വരികയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നു മുതൽ നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം വരെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം വരെ രാജാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു മുഖപുര അല്ലെങ്കിൽ രാജാവിനെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ട് നാലിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഏഴിന്റെ ഇരുപത്തൊൻപത് വരെ രാജാവിന്റെ ആധികാരികത അതോറിറ്റി ഓഫ് ദ കിങ് രാജാവിന്റെ ആധികാരികത നാലിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഏഴിന്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെ എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ പതിനൊന്നാം അധ്യായം വരെ പതിനൊന്നിന്റെ ഒന്ന് വരെ ഒന്നിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ നാലിന്റെ പതിനൊന്ന് വരെ രാജാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു മുഖപുര നാലിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഏഴിന്റെ ഇരുപത്തൊമ്പത് വരെ രാജാവിന്റെ ആധികാരികത എട്ടിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്നിന്റെ ഒന്ന് വരെ രാജാവിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ രാജാവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ദ കിങ് രാജാവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് രാജാവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അടുത്തതായി പതിനൊന്നിന്റെ രണ്ട് മുതൽ പതിമൂന്നിന്റെ അൻപത്തി മൂന്ന് വരെ രാജാവിന് നേരിടുന്ന എതിർപ്പുകൾ ഓപ്പോസിഷൻ ടു ദ കിങ് രാജാവിനോടുള്ള എതിർപ്പ് യഹൂദന്മാർ എന്ത് ചെയ്യാണ് യേശുവിനെ എതിർക്കുകയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ വായിച്ചത് എന്താ രാജാവിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ ബാക്കി പറയാം നിങ്ങൾ എഴുതി എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് രാജാവിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ നാല് അധ്യായങ്ങളിലാണ് നാലിന്റെ പതിനൊന്ന് വരെ അവിടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് വായിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ യേശുവിനെ അന്വേഷിച്ച് വിദ്വാൻമാർ വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് എന്താ വായിക്കുന്നത് 
പിന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ഉപവസിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നുണ്ട് യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ തുടക്കത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെല്ലാം രാജാവിനെ അവതരിപ്പിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ നാലിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ പ്രസംഗമാണ് ഗിരിപ്രഭാഷണമൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ആളുകൾ പറയുകയാണ് ഇവൻ പരീശന്മാരെ പോലെ ശാസ്ത്രിമാരെ പോലെ അല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നു അവൻ വളരെ അധികാരത്തോടെ പഠിപ്പിക്കും ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആധികാരികമായ പഠിപ്പിക്കൽ അവന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് അവർ ആശ്ചര്യപ്പെടുകയാണ് എടാ ഇത് നമ്മൾ ഇതുവരെ കേട്ടതുപോലെ അല്ലല്ലോ എട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യേശുവിനെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് യേശുവിനെ രാജാവായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് പതിനൊന്നാം അധ്യായം മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ രാജാവ് നേരിടുന്ന എതിർപ്പുകളാണ് പതിമൂന്നിന്റെ അൻപത്തി മൂന്ന് വരെ പതിമൂന്നിന്റെ അൻപത്തിനാല് മുതൽ പത്തൊൻപതിന്റെ രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഈ എതിർപ്പിനോട് രാജാവിന്റെ പ്രതികരണം ആഹാ എതിർപ്പ് വരുവാണെങ്കിൽ ഒരു രാജാവ് എന്ത് ചെയ്യും ഭാര്യക്കേടുകൾ തീർക്കും അല്ലെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും സൈന്യത്തെ ഉപയോഗിക്കും പോലീസിനെ ഉപയോഗിക്കും പതിമൂന്നിന്റെ അൻപത്തിനാല് മുതൽ പത്തൊൻപതിന്റെ രണ്ടു വരെ റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ കിങ് രാജാവിന്റെ പ്രതികരണം എതിർപ്പുകളോട് എങ്ങനെയാണ് രാജ അല്ലെങ്കിൽ എതിർപ്പുകളെ രാജാവ് എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തത് ഭാര്യക്കേട് നീക്കുകയാണോ വെക്കുകയാണോ പോലീസിനെ ഇറക്കി കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തുകയാണോ വാൾ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്ത് അടിച്ചമർത്തുകയാണോ ഇതൊന്നും അല്ല ചെയ്തത് അല്ലെ കർത്താവ് നമുക്ക് ഒരു ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രാക്ടീസ് എന്താന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ കർത്താവ് കാണിച്ചു തരികയാണ് പതിമൂന്നിന്റെ പത്തൊൻപതിന്റെ മൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന്റെ നാൽപ്പത്തി ആറ് വരെ ഒഫീഷ്യൽ പ്രസന്റേഷൻ ആൻഡ് റിജക്ഷൻ ഓഫ് ദ കിങ് കർത്താവ് ആധികാരികമായി അല്ലെങ്കിൽ ഔദ്യോഗികമായി രാജാവിനെ അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔദ്യോഗികമായി രാജാവിനെ പ്രഖ്യാപിക്കുക എപ്പോഴാ അത് നടന്നേ കഴുതപ്പുറത്ത് കയറി എരിസിലേമിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെയാണ് ഈ കാര്യം സംഭവിക്കുന്നത് ഔദ്യോഗികമായി ഇല്ലേ അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്നാ എന്താ അവരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് കഴുത പുറത്ത് യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചപ്പോ അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൽ മഹത്വം ആ കഴുത പുറത്ത് വരുന്നവർക്ക് സ്തുതി എന്നാണോ എന്നാ പറഞ്ഞേ എന്താ പറഞ്ഞേ അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഭൂമിയിൽ ദൈവപ്രസാദമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം പിന്നെ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വായിക്കണം ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിനും അത്തായി സുവിശേഷത്തിനും ഒക്കെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ അവിടെ വിട്ടേക്കുക നമുക്കത് പിന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ഭാഗം വിശദമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണല്ലോ അവിടെ രാജാവിനെ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രാജാവ് ഒരു രാജാവായിട്ട് അല്ലെ യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായിട്ട് ഔദ്യോഗികമായി യേശു എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് എരിസിലേമിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുകയാണ് എന്നാൽ അതേ എരിസിലേമിൽ വെച്ച് അവനെ ക്രൂശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവനെ തള്ളിക്കളയുന്നുണ്ട് അതാണ് പത്തൊൻപതിന്റെ മൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ നാൽപ്പത്തി ആറ് വരെ ഇരുപത്തിയാറും ഇരുപത്തി ഇരുപത്തേഴും ഇരുപത്തെട്ടും അധ്യായങ്ങളിൽ രാജാവ് ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യുക രാജാവ് ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നു ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കപ്പെടുന്നു അങ്ങനെയാണ് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഒരു ഉള്ളടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അപ്പോ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ എല്ലാ വരിയിലും നിങ്ങൾ എഴുതിയ ഒരു വാക്കുണ്ട് രാജാവ് ഇല്ലേ രാജാവിന്റെ മുഖപുര രാജാവിന്റെ ആധികാരികത രാജാവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു രാജാവ് നേരിടുന്ന എതിർപ്പുകൾ രാജാവിന്റെ പ്രതികരണം രാജാവിനെ ഔദ്യോഗികമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും നിരസിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു രാജാവ് ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനിയാണ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ പ്രവേശനം ആദ്യത്തെ പതിനേഴ് വാക്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് നിർത്തുന്നത് ബുക്ക് അടച്ചവർക്ക്
നമുക്ക് ആ ഭാഗം ഒന്ന് നോക്കാം പെട്ടെന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിലായതുകൊണ്ടാണ് കാരണം വംശാവലിയാണ് അതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു മാസം മുഴുവൻ പ്രസംഗിക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെയും എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ പഠി പഠിക്കുകയല്ല നമ്മുടെ ഈ പഠനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് ഈ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ അതുകൊണ്ട് ഓരോ വാക്കിലും പിടിച്ചുള്ള പഠനമായിരിക്കുകയില്ല അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ദൈവരാജ്യത്തെയാണ് പഠിച്ചു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ ഈ വിഷയത്തെ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ ഉള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ വാക്യം മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം അബ്രഹാമിന്റെ പുത്രനായ ദാവീദിന്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വംശാവലി ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആരെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകം എഴുതുമ്പോൾ ഇത്രയും ബോറിംഗ് ആയൊരു കാര്യം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എഴുതും ഈ സുവിശേഷമൊക്കെ വായിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പലരും ഈ ആദ്യത്തെ പതിനേഴ് വാക്യം വിട്ടട്ട വായിക്കാറുണ്ട് എനിക്കറിയാം ഓ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കുറെ പേര് ഈ ദിനവർത്താന്ത പുസ്തകം ഒക്കെ തുടങ്ങുമ്പോ ആദ്യത്തെ പതിനൊന്ന് അധ്യായം ഉണ്ടല്ലോ ഫുൾ ഇങ്ങനെ പേരാ മിക്കവാറും ആൾക്കാർ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം മുതലേ വായിക്കും കാരണം എന്താ കാരണം ഇങ്ങനെ കുറെ ഇന്ന ആളുടെ മകൻ ഇന്ന ആള് ഇന്ന ആള് ഇന്ന ആള് കുറെ പേരുടെ പേരുകളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് വിട്ടേച്ച് വായിക്കാനൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വാക്കുകളുണ്ട് അത് നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്തിനാണ് ഈ ആദ്യം ഈ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം തന്നെ അബ്രഹാമിന്റെ പുത്രനായ ദാവീദിന്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വംശാവലി ഇതെന്തിനാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനൊരു വലിയ ഉദ്ദേശമുണ്ട് ഏ ആ അബ്രഹാം വിശ്വാസികളുടെ പിതാവാണെന്നുള്ള ഒരു കാര്യം പിന്നെ ദാവീദിന്റെ സന്തതിയിലാണ് ദാവീദ് എന്നുള്ളത് യേശു എന്നുള്ളത് തെളിയിക്കണം കാരണം എന്നാന്നറിയോ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു സംഭാഷണം അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് എടുത്താട്ടെ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അവർ സംസാരിക്കുകയാണ് യേശുവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവര് പറയാണ് യോഹന്നാൻ ഏഴിന് നാൽപ്പത്തൊന്ന് വേറെ ചിലർ ഇവൻ ക്രിസ്തു തന്നെ എന്നും മറ്റു ചിലർ ഗലീലയിൽ നിന്നോ ക്രിസ്തു വരുന്നത് ദാവീദിന്റെ സന്തതിയിൽ നിന്നും ദാവീദ് വാർത്ത ഗ്രാമമായ ബേദ്ലഹേമിൽ നിന്നും ക്രിസ്തു വരുന്നു എന്ന് തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു യഹൂദന്മാർക്ക് യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ എന്താ ഇവൻ ആ ഗലീലക്കാരനാണ് ഗലീല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടാ ഇസ്രായേലിന്റെ വടക്കു വശത്ത് പക്ഷെ ബേദ്ലഹേം എവിടാ ഇസ്രായേലിന്റെ തെക്കുവശത്ത് യരുശലേമിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദ്യയിലുള്ള പ്രദേശമാണ് ബേദ്ലഹേം പക്ഷെ യേശു എവിടെ നിന്നാ വന്നേ ഇസ്രായേലിന്റെ വടക്കുള്ള ഗലീലയിൽ നിന്ന് നദനയേലിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് യേശുവിനെ ഏഹ് നദനയേലിനെ വിളി വിളിക്കുന്നുണ്ട് യേശുവിനെ കാണാൻ യോഹനാട് സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം അപ്പൊ നദനയേൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം നസ്രയത്തിൽ നിന്ന് വല്ല നന്മയും പുറപ്പെടുവോ കാരണം ഈ മഷികാർ നസ്രയത്തുകാരനാകാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ല ഇവര് പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റാ ഇവര് പറയാണ് മഷിക എവിടെ നിന്നാ വരേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ രാജാവ് എവിടെ നിന്നാ വരേണ്ടത് ഗലീലയിൽ നിന്നല്ല പിന്നെ എവിടെ നിന്നാ ദാവീദിന്റെ സന്തതിയിൽ നിന്നായിരിക്കണം പിന്നെ ദാവീദ് വാർത്ത ഗ്രാമമായ ബേദ്ലഹേമിൽ നിന്നായിരിക്കണം ഇത് തെളിയിക്കണ്ടേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാ നിങ്ങൾ ആരെ കുറിച്ചാണോ ഈ പാചകം പറഞ്ഞത് അവൻ തന്നെയാണ് ഈ രാജാവ് ഇത് തെളിയിക്കാനാ ഈ വംശാവലി തുടക്കത്തിൽ എഴുതി വെച്ചത് ചുമ്മാ പുള്ളിക്ക് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ എഴുതിയതൊന്നും അല്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഒരാളുടെ വംശാവലി പറയുകയാണെന്ന് കരുതിക്കുക ഈ വംശാവലി പറയുമ്പോ മിക്കവാറും നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എന്റെ വംശാവലി പറയുക ആ ബേസിലിന്റെ വംശാവലി എന്നിട്ട് ബേസിലിന്റെ അപ്പൻ അപ്പന്റെ അപ്പൻ അപ്പന്റെ അപ്പന്റെ അപ്പൻ പുറകോട്ടാ സാധാരണ നമ്മൾ പോകുന്നത് അല്ലെ പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാ ഈ യേശുവിന്റെ വംശാവലി തിരിച്ചു പറഞ്ഞത് കാരണം എന്നാന്നറിയാവോ 
രാജാവിന്റെ വംശാവിൽ എപ്പോഴും മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കാണ് മനുഷ്യന്റെ ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ വംശാവിൽ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്കാണ് തെളിവ് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ യേശുവിന്റെ വംശാവിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ അവിടെ എങ്ങനെ എഴുതിയത് താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്കാണ് കാരണം ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം എഴുതിയത് യേശു രാജാവാന്ന് കാണിക്കാനല്ല യേശു പൂർണ്ണ മനുഷ്യനാണെന്ന് കൂടെ കാണിക്കാനാണ് അപ്പ ലൂക്കോസ് വംശാവിൽ എഴുതിയപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു തിരിച്ചെഴുതി യേശുവിന്റെ അപ്പൻ ഇന്ന ആള് അപ്പന്റെ അപ്പൻ ഇന്ന ആള് അങ്ങനെ പുറകോട്ട് പോയി പുറകോട്ട് പോയി ക്ഷേത്തിന്റെ അപ്പൻ ആദാമെന്ന് വരെ പറഞ്ഞു എഴുതി കാരണം മന പൂർണ്ണ മനുഷ്യനാണെന്ന് കാണിക്കാനായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ എഴുതിയത് എന്തിനാ യേശു രാജാവാണെന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഈ വംശാവലി അപ്പോ രാജാക്കന്മാരുടെ വംശാവലി എഴുതുന്ന പോലെയാണ് എഴുതിയത് എങ്ങനെ എഴുതി അബ്രഹാമിന്റെ പുത്രനായ ദാവീദിന്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വംശാവലി നിസാര കാര്യമാന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയില്ല ഇതൊക്കെ വായി ഇതൊക്കെ വിഴുങ്ങി വിട്ട കാര്യമാണ് പക്ഷെ അതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ആ വിഷയത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവരാജ്യം എന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് എത്ര സൂക്ഷ്മതയോടെയാണ് മത്തായി ഇത് എഴുതിയ എന്നുള്ളത് കണ്ടോ നമ്മള് ചിന്തിക്കണം ഇനി എന്തുകൊണ്ടാ ഈ അബ്രഹാമിന്റെ ദാവിദിന്റെ പേര് മാത്രം വന്നത് ദൈവം ഉടമ്പടി ചെയ്ത രണ്ട് പിതാക്കന്മാരാണ് അബ്രഹാമും ദാവിദും ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഈ ദൈവിക ഉടമ്പടികൾ എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് കൂടെ പഠിപ്പിച്ചാലോ എന്ന് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ദൈവരാജ്യം എന്നുള്ള വിഷയം പഠിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ദൈവം ഉടമ്പടി ചെയ്ത ആദാമിനോട് ഉടമ്പടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദൈവം ആഡമിക് കവനന്റ് എന്ന് പറയും ആദാമ്യ ഉടമ്പടി പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ഉടമ്പടിക്ക് വലിയ പ്രസക്തിയുണ്ട് എന്താ പ്രസക്തി എന്നറിയാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടിന് മൂന്നിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്നെ ശപിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ശപിക്കും നിന്നിൽ ഭൂമിയിലെ സകല വംശങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നിന്നിൽ ഭൂമിയിലെ സകല വംശങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അതെങ്ങനെ അസാധ്യമായി തീരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവം ഭൂമിയിലെ സകല വംശങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിച്ചത് അത് കർത്താവായിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അബ്രഹാമിന്റെ പുത്രനായ രണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാ ദാവീദിന്റെ പേര് പറയാൻ കാരണം ഇച്ചിരൂടെ സ്പീഡിൽ ഞാൻ പോവാ കേട്ടോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാൾ ഇച്ചിരി സമയം കൂടുതൽ എടുത്തിയ ദാവീദിന്റെ പേര് വരാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് ദാവീദിനോട് ദൈവം ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്തു എന്താ ഉടമ്പടി ചെയ്തേ രണ്ട് ശമുവേൽ ഏഴിന്റെ പന്ത്രണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന എന്താ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് ദാവിദിനോട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നിന്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവാനിരിക്കുന്ന സന്തതിയെ നിന്റെ ആയുഷ്കാലം തികഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ പിതാക്കന്മാരോട് കൂടെ നീ നിദ്ര കൊള്ളുമ്പോൾ ഞാൻ നിനക്ക് പിന്തുടർച്ചയായി സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും അവന്റെ രാജ്യത്വം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും അവൻ എന്റെ നാമത്തിനൊരു ആലയം പണിയും ഞാൻ അവന്റെ രാജ്യത്വത്തിന്റെ സിംഹാസനം എന്നേക്കും സ്ഥിരമാക്കും ആരുടെ രാജ്യത്വമാണ് ദൈവം സ്ഥിരമാക്കിയത് ശലോമോന്റെ ആണോ ശലോമോന്റെ രാജ്യത്വം സ്ഥിരമായിരുന്നില്ല ആ ആ രാജ്യത്വം സ്ഥിരമായത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യത്വമാണ് യേശു രാജാവാണ് അവൻ ഇന്നും രാജാവാണ് അവൻ എന്നേക്കും രാജാവാണ് ഈ ഉടമ്പടിയൊക്കെ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സന്തതിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുള്ള ഉടമ്പടികൾ എവിടെയാണുള്ളത് അബ്രഹാമിനോടും ദാവിദിനോടും ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ സന്തതികൾ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയും കടൽ തിരയിലെ കടൽ തീരത്തെ മണൽ തരികളെ പോലെ ആയിരിക്കും സന്തതികളോടുള്ള ഉടമ്പടികൾ അബ്രഹാമിനും ദാവിദിനും അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ പേരുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് രണ്ടാം വാക്യം മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇതൊന്നും വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചില കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു പോയാൽ മാത്രം മതി ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടു മുതലുള്ള വാക്യം എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്ന് വായിക്കാം മടുക്കാതിരിക്കാം കേട്ടോ ഇതുവരെ അത് വായിക്കാത്തവർ ചിലപ്പോൾ ഇതിനകത്തുണ്ടാവും അബ്രഹാം ഇസാഖിനെ ജനിപ്പിച്ചു ഇസാഖ് യാക്കോബിനെ ജനിപ്പിച്ചു യാക്കോബ് യഹൂദയെയും അവന്റെ സഹോദരന്മാരെയും ജനിപ്പിച്ചു യഹൂദ താമാരിൽ പാരസിനെയും 
സാരഹിനെയും ജനിപ്പിച്ചു പാരസ് ഹെസ്രോനെ ജനിപ്പിച്ചു ഹെസ്രോൻ അരാമിനെ ജനിപ്പിച്ചു അരാം അമ്മീ നാദാവിനെ ജനിപ്പിച്ചു അമ്മീ നാദാവ് നഹശോനെ ജനിപ്പിച്ചു നഹശോൻ ശൽമോനെ ജനിപ്പിച്ചു ശൽമോൻ രഹാബിൽ ബോവസിനെ ജനിപ്പിച്ചു ബോവസ് രൂത്തിൽ ഓബേദിനെ ജനിപ്പിച്ചു ഓബേദ് ഇഷായിയെ ജനിപ്പിച്ചു ഇഷായി ദാവീദ് രാജാവിനെ ജനിപ്പിച്ചു ദാവീദ് ഊരിയാവിന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നവളിൽ ശലോമോനെ ജനിപ്പിച്ചു ഒന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേച്ച് അടുത്ത ഭാഗം പറയും ഇപ്പൊ നമ്മൾ വായിച്ച ഭാഗത്ത് നാല് സ്ത്രീകളുടെ പേര് പറയുന്നു സാധാരണ ഈ വംശാവലി എഴുതുമ്പോ സ്ത്രീകളുടെ പേര് പറയാറില്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ പഴയ നിയമത്തിലൊക്കെ പല വംശാവലികളും ഉണ്ടല്ലോ സ്ത്രീകളുടെ പേര് പറയല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നാല് സ്ത്രീകളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഈ പേര് പറയപ്പെട്ട നാല് സ്ത്രീകളിൽ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ പുറജാതിക്കാരാ ആരൊക്കെയാ രൂത്തും രാഹാബു അല്ലെ എരിഹോ കോട്ട എരിഹോയിൽ ഒരു വേശ്യാ സ്ത്രീ ആയിരുന്നു രാഹാബു യോശുവായുടെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അവളെ കുറിച്ച് വായിക്കും ഈ രണ്ട് പുറജാതിക്കാരായ സ്ത്രീകൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വംശാവലിക്കകത്ത് ഇനി വേറെ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ അവിടെ ഉണ്ട് ആരൊക്കെയാ ഒന്ന് താമാർ താമാർ ആരായിരുന്നു യഹൂദയുടെ മകന്റെ ഭാര്യയാണ് പക്ഷെ മകൻ മരിച്ചു പോയപ്പോ യഹൂദയ്ക്ക് താമാരിലാണ് ആര് ജനിച്ചത് പാരസ് ജനിച്ചത് അതൊരു വിശദ ഒരു അധ്യായത്തിന്റെ ചരിത്രമായിട്ട് നമ്മൾ പഴയ യുഗത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് വേറൊരു സ്ത്രീ അവിടെ ഉണ്ട് ആരാണ് രൂത്ത് പറഞ്ഞു ഊരിയാവിന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നവൾ പേരവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താ ഊരിയാവിന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് ബേദ്ഷേബ ദാവീദിന് ബേദ്ഷേബയിലാണ് ശലോമോൻ ജനിച്ചത് ഈ ബേദ്ഷേബ പുറജാധികാരിയാണോ യഥാർത്ഥത്തിലല്ല അവൾ ഇസ്രായേൽക്കാരിയാണ് പക്ഷെ അവളുടെ ഭർത്താവ് ഒരു പുറയാധിക്കാരനാ ഹിത്യനായ ഊരിയാവിന്റെ ഭാര്യ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവളെ പുറജാധിക്കാരിയായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കണക്കാക്കാം കാരണം ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ രീതി അനുസരിച്ച് പുറജാധിക്കാരന് വിവാഹം കഴിച്ചാൽ ആ സ്ത്രീ പുറജാധിക്കാരിയായിട്ട് ഇടണമെന്നാ പക്ഷെ ഈ നാല് സ്ത്രീകളെ ശ്രദ്ധിച്ചോ രണ്ടുപേര് പുറജാധിക്കാര് രണ്ടുപേര് അവർക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടായത് ഒരു നല്ല ബന്ധമാണോ താമാരിന് പാരസ് ജനിച്ചതും ഈ ബേദ്ഷേബയ്ക്ക് ശലോമോൻ ജനിച്ചതും ഒരു നല്ല ശലോമോൻ ജനിച്ചത് കുഴപ്പമില്ല ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു മരിച്ചു പോയൊരു കുഞ്ഞ് അതൊരു വ്യഭിചാര സന്തതിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപത്തിന്റെ കറ പുരണ്ട രണ്ട് സ്ത്രീകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ഉത്കൃഷ്ടരായത് കൊണ്ടാണോ ഇവരുടെ പേര് വംശാവലിയിൽ വന്നത് അല്ല പാപത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് തന്റെ പദ്ധതിക്കകത്ത് സാധാരണ മനുഷ്യരെയും കുറവുകളുള്ളവരെയും പുറജാതിക്കാരെ ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളത് ഈ വേദഭാഗം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ദൈവീക പദ്ധതിക്കകത്ത് നമ്മളൊക്കെ വരുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങ് എന്തോ മിടുക്കന്മാരായതുകൊണ്ടും നമ്മൾ ഉത്കൃഷ്ടരായതുകൊണ്ടും ഒന്നും അല്ല ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യണം രൂത്ത് അല്ലേ ലുയ്യ അവള് പുറജാതിക്കാരി ഒരു മോവാഭ്യ സ്ത്രീ ആയിരുന്നു അവളെ ദൈവരാജ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വംശാവലി വരാൻ ഒരു ഭാഗ്യം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നവടത്ത് എല്ല ഈ രൂപത്തിന്റെ പേരും ഒക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയും പോകട്ടെ ഇനി ഇവിടെ ദാവി ആറാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഈശായി ദാവീത് രാജാവിനെ ജനിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് അടുത്ത വാചകം നോക്കിയ ദാവീത് ഊരിയാവിന്റെ ഭാര്യ ആയിരുന്ന വെള്ളിൽ ശലോമോൻ രാജാവിനെ നാണ് ഒഴുകിയ താഴേക്ക് പറയുന്ന എല്ലാ രാജാക്കന്മാരുടെ പേരാണ് കേട്ടോ ഏഴാമത്തെ വാക്യം മുതല് അവിടെ ഒന്നും രാജാവെന്നുള്ള വാക്ക് എഴുതിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ദാവിദിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ മാത്രം രാജാവ് എഴുതി കാരണം എന്നാ അടുത്ത രാജാവ് യേശു ക്രിസ്തു അത് പറയാനാ കാരണം ഇത് ആരുടെ വംശപാരമ്പര്യാ പറയുന്നത് യേശുവിന്റെ വംശാവരമ്പര്യ ദാവീത് രാജാവ് 
ഇനി അടുത്ത രാജാവ് ആരാ യേശു ക്രിസ്തു അത് സ്ട്രെസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടെ ദാവീദിനെ രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം യഹൂദന്മാര് ദാവീദിന്റെ മകനാവണോ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കല്ലേ അതാണെന്ന് കാണിക്കാനായി എഴുതിയത് ഓക്കെ മുന്നോട്ട് പോകാം ഏഴ് മുതലുള്ള വാക്യം അത് അവിടെയും ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഏഴ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ശലോമോ നെഹബ്യാവ് ജനിപ്പിച്ചു രഹബ്യാവ് അബിയാവ് ജനിപ്പിച്ചു അബിയാവ് ആസയെ ജനിപ്പിച്ചു ആസ യോശാഫാത്തിനെ ജനിപ്പിച്ചു യോശാഫാത്ത് യോരാമനെ ജനിപ്പിച്ചു യോരാം ഉസിയാവെ ജനിപ്പിച്ചു ഉസിയാവ് യോദ്ധാമനെ ജനിപ്പിച്ചു യോദ്ധാം ആഹാസിനെ ജനിപ്പിച്ചു ആഹാസ് ഹിസ്കിയാവെ ജനിപ്പിച്ചു ഹിസ്കിയാവ് മനസ്സയെ ജനിപ്പിച്ചു മനസ്സെ ആമോസിനെ ജനിപ്പിച്ചു ആമോസ് യോഷിയാവ് ജനിപ്പിച്ചു യോഷിയാവ് യഖന്യാവെയും അവന്റെ സഹോദരന്മാരെയും ബാബേൽ പ്രവാസ കാലത്ത് ജനിപ്പിച്ചു ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ അഞ്ച് പേരുടെ പേര് അതിനകത്ത് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് എവിടെയൊക്കെയാന്ന് അറിയാമോ യോരാമിന്റെ മകനല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉസിയാവ് എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യോരാമിന്റെ മകനല്ല ഉസിയാവ് യോരാമിന്റെ മകൻ അഹസ്യാവാണ് അഹസ്യാവിന്റെ മകൻ യോവാശാണ് യോവാശിന്റെ മകൻ അമസ്യാണ് അമസ്യായുടെ മകനാണ് ഉസിയാവ് മൂന്ന് പേരുടെ പേര് അവിടെ വിട്ടു അതിന്റെ രണ്ട് കാരണമുണ്ട് ഒരു കാരണം പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് പതിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്പർ ഉണ്ട് അല്ലെ മൂന്ന് പതിനാല് അവിടെ വിട്ടു ചിലപ്പോ ആ നമ്പർ ഒപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതിയതായിരിക്കും പക്ഷെ ഈ ഒഴിവാക്കിയ മൂന്ന് പേർക്കും ആഹാബിനോടും മിസബേലിനോടും ബന്ധമുണ്ട് അവര് ആഹാബുമായി സഹകരിച്ചു പോയ രാജാക്കന്മാരാണ് വേറെ രണ്ടു പേരെ കൂടെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് ആര്യാന്നറിയാവോ പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ അല്ല പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആര്യ വിട്ടേക്കുന്നെ യോഷ്യാവും യഖന്യാവും എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യോഷ്യാവിന്റെ മകനല്ല യഖന്യാവ് അവിടെ രണ്ടു പേരുടെ പേര് വിട്ടിട്ടുണ്ട് ആരൊക്കെയാന്നറിയാമോ അവര് ഭയങ്കര വിഗ്രഹാരാധികളായ രാജാക്കന്മാരാണ് ഒരു കാര്യമൊന്നും ഓർക്കണേ നല്ല ബന്ധങ്ങളില്ലാതിരുന്ന രണ്ട് സ്ത്രീകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വംശാവലി ഏതിനാ ഇത് പക്ഷെ വിഗ്രഹത്തെ സേവിച്ച അഞ്ച് രാജാക്കന്മാരുടെ പേര് ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് വെട്ടി അതിന് അതെന്തെങ്കിലും നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ടോ അത് എന്തെങ്കിലും നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ടോ അല്ലെ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തിയതിന്റെ ഒരു സന്തോഷം ഒരു വശത്തുള്ളപ്പോ വെട്ടിയതിന്റെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് നമ്മളിത് നമ്മളിത് വായിക്കാറ് പോലും ഇല്ലാത്തോണ്ട് വെട്ടിയോ ഉൾപ്പെടുത്തിയോ പോലും നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂട പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സന്ദേശം അതിനകത്തുണ്ടേ വൈബ് ക്ലാസ് കടന്ന വീട്ടിലെ പിള്ളേരാ അത് പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യം ഉണ്ടോ ഡിസ നമ്മളോടുള്ള ഒരു ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പാണ് അതെന്നാണ് എന്റെ ചിന്ത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെ നോക്കിക്കണം അതിന്റെ കാര്യകാരണങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഊഹിക്കുകയാണ് ആഹാബിനോട് ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വിഗ്രഹാരാധികളായ രാജാക്കന്മാരായത് കൊണ്ടായിരിക്കാം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പല ഊഹങ്ങളാണ് അവരുടെയൊക്കെ മരണവും വളരെ അൺനാച്ചുറൽ ഡെത്ത് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അവരുടെയൊക്കെ മരണവും അസ്വാഭാവികമായ മരണങ്ങളായിരുന്നു അവരെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലൊക്കെയാ ചല്ലു മരിച്ചത് വേഷം മാറി ആഹാബിന്റെ കൂടെ യുദ്ധത്തിന് പോയി അമ്പ് കൊണ്ടു മരിച്ച് പുള്ളി രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് വേഷം മാറിപ്പോയത് പക്ഷെ അബദ്ധത്തിൽ അമ്പ് കൊണ്ട് മരിച്ച ആള് വരെ അതിനകത്തുണ്ട് അത് ശക്തമായ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് വേഷം മാറിയാലും ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മാറാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശം ഒക്കെ അതിനകത്തുണ്ട് ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഒരു മാസം മുഴുവൻ പ്രസവിക്കാറുള്ളതൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് അതായി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ വിഷയം ദൈവരാജ്യമാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആ ഭാഗത്ത് കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുക്കാത്തതെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയാണ് ഇനി പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടോ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ സമയമായല്ലോ 
ഒന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ബാബേൽ പ്രവാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് യക്കന്യാവ് ഷയൽ തീയലിനെ ജനിപ്പിച്ചു ഷയൽ തീയൽ സെരു ബാബേലിനെ ജനിപ്പിച്ചു സെരു ബാബേൽ അബിഹൂദിനെ ജനിപ്പിച്ചു അബിഹൂദ് എല്യാക്കീമിനെ ജനിപ്പിച്ചു എല്യാക്കീം ആസോറിനെ ജനിപ്പിച്ചു ആസോർ സാദോക്കിനെ ജനിപ്പിച്ചു സാദോക്ക് ആക്കീമിനെ ജനിപ്പിച്ചു ആക്കീം എലിഹൂദിനെ ജനിപ്പിച്ചു എലിഹൂദ് എലയാസറെ ജനിപ്പിച്ചു എലിയാസർ മത്താനെ ജനിപ്പിച്ചു മത്താൻ യാക്കോബിനെ ജനിപ്പിച്ചു യാക്കോബ് മറിയയുടെ ഭർത്താവായ യോസേഫിനെ ജനിപ്പിച്ചു അവളിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തു എന്ന് പേരുള്ള യേശു ജനിച്ചു അവിടെ ഒരു ഓ അല്ലെ ഒരു വാക്കില് പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ വ്യത്യാസം ആ യോസേഫ് യേശുവിനെ ജനിപ്പിച്ച നല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവളിൽ നിന്ന് കാരണം എന്താ യേശുവിന്റെ ജനനം കന്യാജനനമാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആധാർ കാർഡിൽ പേര് കൊടുക്കുമ്പോ അപ്പന്റെ സ്ഥാനത്ത് ആരുടെ പേരാ യോസേഫിന്റെ പേരാ പക്ഷേ യേശു ക്രിസ്തു കന്യകയിൽ ജനിച്ചതാണ് എന്നുള്ളത് പറയാൻ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിനകത്ത് ഓരോ വാക്കുകളിലും മത്തായി ശ്ര ചെലുത്തിയ ശ്രദ്ധ എത്രമാത്രം ഉണ്ട് രാജാവിനെയാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പല വാക്കുകളും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരാം ഇങ്ങനെ തലമുറകളാകെ അബ്രഹാം മുതൽ ദാവീദ് വരെ പതിനാലും ദാവീദ് മുതൽ ബാബേൽ പ്രവാസത്തോളം പതിനാലും ബാബേൽ പ്രവാസം മുതൽ ക്രിസ്തുവിനോളം പതിനാല് വളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്രഹാം മുതൽ ദാവീദ് വരെ പതിനാല് പേരുടെ പേര് പറഞ്ഞു അപ്പോ അതിനകത്ത് ചിലരുടെ പേര് അവിടെ ദാവീദ് വരെ ഒന്നും വെട്ടിയിട്ടില്ല ദാവീദിന് ശേഷം ഈ വെട്ടൽ മൊത്തം നടന്നേക്കുന്നു പതിനാല് പേരുടെ പേരും ദാവീദ് മുതൽ ബാബേൽ പ്രവാസത്തോളം പതിനാലും അഞ്ചും പത്തൊമ്പതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വരേണ്ടത് പക്ഷെ അഞ്ചു പേരുടെ പേര് എന്ത് ചെയ്യൂ ഇവരെല്ലാം വാസ്തവത്തിൽ ദാവീദിന്റെ സന്തതിയായിട്ട് ജനിച്ചവരല്ലേ പക്ഷെ അവരുടെ പേര് നമ്മൾ പലരും ക്രിസ്തീയ കുടുംബത്തിൽ നമ്മളെന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോ പല ക്രിസ്ത്യാനികളും വിചാരിക്കുന്ന ക്രിസ്തീയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചോണ്ട് എന്റെ പേര് അവിടെ ഉണ്ടല്ല ദാവീദിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പേര് വെട്ടി പിന്നാണ് വളരെ ശക്തമായൊരു മുന്നറിയിപ്പാണ് ജനനം കൊണ്ട് ആരും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഇല്ലെന്ന അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ കേട്ടത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടല്ലേ ഞാൻ ഈ ഒന്നിന്റെ പതിനേഴ് വരെ ചിന്തിച്ചു നിർത്തിയത് ആ പുസ്തകത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കയറാൻ വേണ്ടിയാണ് കയറാതെ പോകരുത് അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ ബൈബിൾ ക്ലാസ് ഏഴ് മണിക്ക് തന്നെ തുടങ്ങും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഏഴ് മണിക്ക് മുമ്പ് വരാൻ ശ്രമിക്കുക എട്ടര ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നിർത്തണം എനിക്ക് എട്ടരയ്ക്കെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് പോകണം എനിക്ക് ഇത്രയും ദൂരം ഒന്നര മണിക്കൂറോളം യാത്ര ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂർ കുറഞ്ഞ് യാത്ര ചെയ്താലെ ഞാൻ വീട്ടിലെത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സമയത്ത് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു കൂടുതൽ ഉത്സാഹത്തോടെ ദൈവം അതിനെ പഠിക്കാൻ ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം ശിരസുകളെ നമിക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ രാജാവ് ആരാണെന്ന് ഓർക്കാൻ ഇന്ന് ദൈവം ദൈവവചനത്തിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ സഹായിച്ചു ആരാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ രാജാവ് ഞാൻ തന്നെയാണോ എൻ്റെ ഇഷ്ടമാണോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നത് യേശു കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ തൊട്ടടുത്ത വാക്ക് നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമേ ഭൂമിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലിറ്ററലി ഭൂമി മുഴുവൻ യേശു രാജാവായി വാഴുന്ന ഒരു ദിവസം ഇനി വരാനിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് യേശുവിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ല എങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിന്റെ പരാജയമാണ് നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലേറ്റു പറയാം ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം കർത്താവെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം നടക്കുക സഹായിക്കണമേ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവകാരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം കർത്താവെ നമുക്ക് ആ വാക്കുകൾ ഒന്ന് ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നിന്റെ രാജ്യം വരെ ഇടങ്ങി നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ എന്റെ ജീവിതത്തിലും ആകണേ കർത്താവ് അതിനെന്നെ സഹായിക്കണമേ കർത്താവ് അതിനായിട്ട് എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു 
ദൈവവാരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക്